what's up guys? My name is DJ Rexy and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, uh, magkakaroon lang ako ng YouTuber tag question. So I have a list of questions here na sasagutin ko dito sa aking video. And this is very exciting kasi sabi dito it should be new um new YouTuber tag question. Pero since hindi na tayo new YouTuber, um, nag-start ako mag-YouTube mga few years ago. Pero na-continue ko lang siya last year dahil na lockdown. So, ayun. So, let's start, guys, with some questions na meron ako dito sa aking listahan. question natin guys is what is your name so my name is DJ Rexy and where are you from um I'm from Quezon City and but meron kaming nakatira talaga kami sa San Jose del Monte Bulacan how tall are you actually guys parang 5 flat lang ako pero feeling ko naman na sa 51 i guess how old are you so i'm 33 years old how many siblings do you have so i have four siblings um, isang sister at saka dalawang brother. What are your hobbies? Dati po, nung hindi pa lockdown, uh, mahilig talaga ako magbasa. And, ano ba ginagawa ko dati? <laughs> Nakalimutan ko na. Pero ngayon, movies. Yan, sobrang favorite ko ano the movies. Series. Is this your first channel? Yes, ito yung first channel ko. Yung DJ Rexy. And, what is your channel about? Actually, uh, ang ang plan ko talaga for my channel is random vlogs. Ngayon, parang up until now, nag-explore ako ng niche ng channel ko. Before, ang sabi kasi nila, maganda pag may niche yung channel mo. Ibig sabihin, dapat meron itong specific um, content na ipoproduce mo for your channel. Yun yung in-advice ng mga YouTuber. For example, yung channel mo ay more on cooking. So, dapat more on cooking lang siya. Kasi dun nga nag-grow yung channel mo. So, yun. Yun yung niche. Ito kasi yun, guys. Kung hindi nyo pa nalalaman kung ano yung niche ninyo, kailangan nyo i-check sa mga videos ninyo kung ano yung pinakamaraming views. Kung ano yung maraming mas nag-trend sa channel ninyo. Or mas mataas nga yung mas taas yung retention, yung mas mataas yung percentage na napapansin siya ng algorithm ng YouTube. So, yun. Yun yung paghanap ng niche mo. Pag nahanap mo yung niche mo, kailangan mo na mag-stick doon. Kunyari, if it's cooking, cooking. Pagka um, random, it's random din. So, yun. Pero, lately, na-realize ko. Sabagi, kasi may mga artista na kahit anong gawin nilang vlog, okay lang sa mga viewers. Since, meron talaga sila market. Pero kasi, katulad sa akin, na-realize ko na kapag uh, yung YouTube channel ko, nag-stick ako sa niche nung channel ko, which is mostly dapat artista, palitang showbiz, ganun yung mga nakikita ko possible sa niche ng channel ko. So, nisip ko, most stuck lang ako dun. Eh, kaya ako nag-YouTube kasi gusto kong lagyan ng memories, lagyan ng, ng funny moments. So, yun, naisip ko na lang na, okay, maglalagay na lang ako ng videos na kahit ang gusto ko. Kung may manonood, thank you so much. Pag wala, sorry. Tarang. Why should anyone subscribe to your channel? So, una guys, parang subscribe kayo sa channel ko, uh, magkakaroon kayo ng chance na mapanood ang aking mga videos. And at the same time, matutulungan niyo ako makagado ng revenue. <laughs> Actually, I have my goal. My goal ako this year na maka 100k subscribers. And um, once po na mag-subscribe po kayo para po ninyong tinupad ang aking pangarap. Yes. Who are some of your favorite YouTubers? So, yung mga favorite YouTubers ko actually um, Alex G, of course. Kasi medyo hawig kami ng personality. And, uh, marami, marami akong gusto mga YouTubers. Um, Na-inspire din ako sa kanila kasi talagang pinapush nila yung kanilang channel. And, 
nakikita naman natin kung gano'n sila makakapagpasaya ng mga ng mga viewers. So, ako rin, someday, sana makagawa rin ako ng mga magagandang contents para ma-offer ko rin sa ating mga viewers. Yan. So, hopefully, very soon, sana. <laughs> How much time do you spend on YouTube every day? Actually, uh, madalas ako manood ng mga YouTube videos. Madalas din akong nasa YouTube dahil nagla-livestream ako almost every day. Do you watch your favorite programs regularly? on YouTube. Yes, meron din ako mga fina-follow na mga YouTubers dahil naaaliw ako. So, talagang inaabangan ko uploads nila. What does your username mean? Actually, guys, DJ Rexy is not my real name. It's a radio name. Inamit ko na sa aking YouTube channel. Mas kilala na ako doon sa DJ Rexy from my online radio station before na T-Radio and Hype Radio. So, yun. Kaya ginamit ko na lang yung DJ Rex. Which software do you use for video editing? Actually, I'm using Filmoran, Filmora because it's easy to use. And via phone or using my phone, I'm using Kinemaster kasi yun nga din, matali rin siya gamitin. Which camera do you use to record videos? Actually, before, I'm using my 8 TD camera. Pero mas na realize ko, mas madali pa lang gumamit ng camera phone. Kasi, uh, once na mag-shoot ka, you can also edit it right away. Hindi ka tulad kapag nakakamera ka, you have to transfer it to your desktop or to your laptop bago ka mag-edit. So, dito sa phone, nache-check ko na rin yung mga ibang details. Um, by the way guys, pag nag edit kasi ako ngayon, dati kasi walang format walang form, edit chuk, 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 chuk. so it takes me 2 to 4 hours or a lifetime <laughs> bago makapag render ng isang video every time na nag, nag edit ka kasi natututo ka ng mga strategies eh. so ngayon ang ginawa ko na is gumagawa na ako ng outline kung ano yung gusto kong mangyari sa video for example, for this one, kailangan may intro lalagay ko na siya may outline na siya. Tapos, nilalagyan ko na siya ng specific um, details kung meron ako gusto i-highlight. So, for example, uh, magpa-pop up ako ng gusto mag-pop up ng questions dito sa baba. Habang binabanggit ko, binabasa ko yung question. So, naglalagyan na ako, nagtitake down note na ako para alam ko na kung yung ano yung flow ng aking video. So, dun sa way na yun, napadali yung buhay ko sa pag edit So, parang nasa 30 minutes na yung pag edit ko, plus render time, yun. So, plus checking, chine-check ko pa siya ulit. So, hindi na ako makain ng buong araw sa pag edit So, yun. Galing ko dun. Charing lang. So, what are your goals when it comes to YouTube? Actually, for now, dati ang goal ko lang is maka 20,000 subscribers. Then, syempre, na-achieve ko na siya. Ngayon, gusto ko na magkaroon ng 100 subscribers. So, kung paano ko siya gagawin, hindi ko alam. Pero, I believe na mangyayari yun very soon. Have you ever met anyone from YouTube in real life? Yes, actually, sobrang dami ko na na-meet ng mga YouTubers, small YouTubers. Because of YouTube, marami na ako naging kaibigan. And, uh, about, kung ang question is about famous, kung may na-meet na, na akong famous YouTuber, meron ba? Um, wala na masyado. Meron lang akong mga na-meet na nasa 500 subscribers, mga ganun na. But, yung mga millions, wala pa na. How often will you upload videos for your viewers? Actually, kinakaya ko ng everyday. Pero minsan walang quality. <laughs> walang quality yung videos ko. Pero kasi nag-explore kasi ako nun. Nag-explore ako, nag-experiment ako. That's why everyday ako nag-upload. But, siguro with quality contents, um, two to three times a week. Pero wala pa akong scheduling. Soon, mag schedule na ako. Does your family and friends support you in making videos? Actually, sa family namin, wala na masyado. Hindi <laughs> na na masyado naiintindihan ko ano yung ginagawa ko. Sa friends, meron. Meron ako mga friends na pag nag-share ako ng videos, talagang nag-watch sila, tsaka nag-support. At nag-re-share. So, thank you sa mga friends ko. Oh. Any advice for any new YouTubers? Actually, guys, napakahirap mag-start ng YouTube channel. Pero, if you really wanted to to create one, at nasa puso niyo talaga ang paggawa ng 
contents at video vlogs if I were you, simulan mo na ngayon as in now na kasi pag pinukas bukas mo tatagal ka lang so yun nga guys, so, mas maganda start mo na ngayon yung iyong youtube channel and wag kayong mapagod kunyari may times na zero viewers kayo, wala na nanonood, wala na subscribe. Kapag ka nag-YouTube ka, mas maganda na natututunan mo siya from zero up until ma-monetize ka na. Kasi, kapag na-monetize ka, na-build mo yung channel mo talaga in a, uh, in a right way, hindi mo na po problemahin kung kikita yung channel mo. Hindi. Kasi marami naman nag-shortcut na ma-monetize sila agad. Pero at the end of the day, wala na nanonood ng videos. Kasi nga, yung mga yung mga subscribers nila is hindi organic. So mas maganda na kapag bago ka ma-monetize, bago ka na monetize, na ano mo yung sarili mo na um na build mo yung channel mo na merong organic viewers. Ibig sabihin yung 1000 subscribers na yun, at least 10% noon ay subscribers mo talaga at nanonood sa 10 to 20%. So, 200. So, para meron kang views na 200 views ka na. So, ayun guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. And I hope to see you again on my next vlog. See you guys. Thank you so much.